Notre premier invité ce matin dans le cadre de cette rentrée littéraire 2021, Albin Michel, c'est vous, Francis Geffard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous êtes un fidèle. On se retrouve quasiment tous les ans à la même date. Vous êtes vous faites partie de l'équipe Albin Michel. Vous êtes éditeur. Vous vous occupez notamment de la collection Terre d'Amérique. Et vous allez nous parler de, de deux auteurs de langue anglophone sur lesquels vous avez eu de, de vrais coups de cœur cette année, qui seront donc en librairie à la fin du, du mois d'août. Il y a d'abord Paul Lynch. Paul Lynch, est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous rappeler quel a été son, son parcours, c'est pas, pas un inconnu. Hein. Alors Paul Lynch, il est publié dans les grandes traductions et c'est l'un de nos grands auteurs euh, irlandais. Et si je dis grand, c'est que malgré son âge, il a à peine 40 ans, euh, euh, c'est vrai que c'est un écrivain qui en quatre livres a pris une place dans la littérature irlandaise contemporaine de premier plan. Et dès Un ciel rouge le matin, son premier roman, suivi par euh, La neige noire et par Grèce, il a vraiment été salué par la presse, par les libraires. Voilà, c'est l'un, c'est l'un des grands écrivains de la langue anglaise aujourd'hui. Un je, grand styliste. Je crois même que Grace avait été euh, élu livre de l'année en 2019 en, en Irlande. Ce qui veut dire que ça avait été un phénomène d'édition sur place. Absolument. Et il a reçu le prix des ambassadeurs de la francophonie. Il fait partie donc de la rentrée, de la rentrée littéraire. Vous allez nous parler de, de son livre dans un instant, mais nous avons quelques, quelques images de Paul Lynch. Regardez. Paul Lynch est un jeune auteur irlandais. Il a déjà publié trois romans, Un ciel rouge le matin, en 2014, qui a été finaliste du prix du meilleur livre étranger. La neige noire, en 2015, lauréat du prix Libre Année. Et grâce, en 2019, élu meilleur roman de l'année en Irlande et lauréat du prix des ambassadeurs de la francophonie. Ses œuvres lui valent d'être aujourd'hui unanimement reconnu comme l'un des plus grands noms de la littérature irlandaise contemporaine. three novels are set in Ireland but after finishing Grace uh, I knew in my heart that I needed to change and that it would be good for me artistically to escape Ireland. Those novels dug very deeply into the Irish psyche and I felt that I had said what I wanted to say about the country. It was time to renew, to push myself into new terrain and I felt that if I had written another Donegal novel I would end up repeating myself um, and I'm not a writer who likes to repeat himself. I thought about Seamus Heaney and how he had escaped his native Derry by going into Greek mythology. And in this book, I discovered a way to use a contemporary moment as a jumping off point into myth so that I could appropriate the mythic for myself and my own concerns. The book begins in an unnamed uh, place in South America, but it ends up in a timeless sea, a mythic space outside time where the book's central character, Bolivar, becomes in a way universal man, a man who is outside time, forced to confront the human truths um, that do not change across time. I grew up hearing the stories of my father who sailed the Pacific before I was born. He was a radio officer in the Merchant Navy. And so the Pacific for me has always been a part of the family's mythology. Um, but the idea for the book was born when I read about um, the true story of two fishermen who were um, in 2013 who were washed out into the Pacific Ocean on, on a 23 foot panga boat by a giant storm. Um, over a year later, one of those men washed up um, in that boat in the Marshall Islands alive but alone. Um, and as I read about this, I was overwhelmed instantly by a vision um, and I saw the book I needed to write, not a survival story per se, because that would be just too obvious, but something that goes much deeper than that. Um, I'd always wanted to write a distilled philosophical novel in, in the tradition of Camus, um, Conrad, Herman Hesse, etc. And what I saw in this image of the two men adrift on the boat was an ideal laboratory experiment, if you will, um, in which I could create an existential vacuum for these two men these two characters who would be confronted by the most pressing problems of the human spirit. And I wanted to pick up the threads of this kind of existentialist conversation that was last heard really in the kind of mid 20th century. And I wanted to continue it and maybe perhaps add something new to it. The 
Beyond the Sea is a novel about two South American fishermen who are met by a sudden storm on the Pacific Ocean and cast adrift on a sea of terrible uncertainty. Um, the men are imprisoned on the boat and are met with an instant and profound social isolation. Um, they wonder if they're going to be rescued and how they're going to survive. But as the days and weeks pass, time falls away and the men are confronted by the most pressing problems of the human spirit. Um, the book is, in essence, a meditation on the human condition. <laughs> In my mind, Bolivar and Hector are a wonderful, odd couple. Um, Bolivar is an indifferent, idle, ironic fisherman who does not give a damn about anything. And when he cannot find his usual fishing partner, he convinces a local teenager called Hector to come fishing with him on the boat, even though he knows there is a storm coming. Um, and so they are cast adrift and their true natures emerge. And poor Hector, he's, he's inexperienced. He is just as a girlfriend back home in a regular life. And he doesn't have the psychological strength to deal with the situation. Um, he becomes overwhelmed by the immensity of what is against them. The sea, fate, the sudden lack of meaning in his life. And he falls into despair. But Bolivar takes a completely different attitude. He measures out the day by doing practical tasks and seeks ways to catch fish. He even establishes an exercise routine and finds a way to joke about their ordeal. And look, he looks forward to Christmas. But both of them undergo profound psychological transformations. And in Bolivar's case, I wanted to take an unthinking man and make him think, um, to make him confront his deepest, truest self um, and to provide a space in the novel in which he could see all the way down. And so for me, at least, Bolivar becomes truly heroic and reaches a place of transcendence even in, in, in this story. <laughs> The book is about many things. It's a book about belief and despair and how we create meaning in our lives. What does it mean to be faced with the possibility of death when we least expect it? Um, what are we to believe in if we want to go on with our daily lives? Bolivar continues to believe he'll be rescued and Hector does not. And these profoundly different attitudes determine both their survival and the outcome of the book. Um, there is also, of course, a conversation in the novel between man and nature, the immensity of nature, between nature's utter dismissal of man's hope for meaning and our need to draw meaning for ourselves so that we can continue to live. Um, there is a quiet conversation going on in the book about our climate crisis and what we are dumping in the oceans. And then, of course, there is the isolation, the fact that these two men find themselves adrift on a lonely sea. And this is something I discovered for myself when the world was met with COVID-19. Over the last year and a half, we have all been thrown out of the known world and cast adrift on a sea of terrible uncertainty. And every single one of us has been on that boat with Bolivar and Hector, isolated from the world we know and love. This is the extra dimension, I suppose, um, to the book that I could not have foreseen. Francis Geffard, dans cette vidéo, Paul Lynch vient de nous donner des éléments et sur l'intrigue et sur son travail d'écriture. En tant qu'éditeur, qu'est-ce qui vous a séduit dans, dans ce livre Pourquoi avoir eu envie de, de l'accompagner pour cette rentrée littéraire Eh bien d'abord parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un des grands écrivains euh, de langue anglaise aujourd'hui. C'est vrai que Paul Lynch a un style qui est, je serais tenté de dire, le style des maîtres. Voilà, C'est vraiment un écrivain où chaque mot euh, euh, tient une place particulière pour une raison bien précise. Et si on considère que le rôle de la littérature, c'est finalement par-delà les époques et par-delà l'espace, le temps euh, de chercher euh, à, à approcher ce mystère insondable qu'est l'existence auquel chacun d'entre nous euh, est confronté et essaie de trouver des réponses au cours de sa vie, eh bien je dirais que ce livre-là qui raconte euh, avec simplement deux personnages euh, un bateau qui fait quelques mètres et un océan immense, essaie malgré euh, cette, ce minimalisme d'approcher ces questions euh, importantes auxquelles chacun de nous est et confronté. Voilà, finalement, qu'est-ce que c'est que la vie Qu'est-ce que c'est qu'être vivant
Vous qui connaissez le, le parcours et l'écriture de, de Paul Lynch, il y, a, il y a un fil rouge dans, dans son travail ou vous avez, vous avez l'impression qu'à chaque fois il se, il se renouvelle, qu'il emmène le lecteur vers autre chose Alors je dirais que ces trois premiers livres se déroulaient tous en Irlande, mais déjà il avait cette façon d'habiter ses personnages au plus profond et d'essayer de, voilà, de nous faire vivre les choix cruciaux auxquels ils sont confrontés. Je dirais que c'est vraiment un auteur pour qui l'humain prime. Voilà, ce qui, ce qui, ce qui l'intéresse finalement, c'est le mystère, euh, les mystères, je devrais dire, de la condition humaine. Vous avez l'impression que ces, ces racines irlandaises euh, imprègnent son écriture, son travail alors elle l'imprègne dans le sens où il a un style qui est influencé par les grands prosateurs de la littérature anglaise, hein, mais bien entendu de la littérature irlandaise pardon, je pense à des gens comme Shimusene, je pense bien entendu à des gens comme Joyce, mais on pourrait dire pour ce livre-là peut-être aussi Samuel Beckett, c'est vrai que euh, il n'y a pas de style irlandais à proprement parler à part dans les romans où on peut avoir quelques mots en gaélique, ce qui n'est pas le cas avec ce livre-là, puisque pour la première fois de son œuvre, eh bien, il écrit un livre qui se déroule loin de son Irlande natale, dans l'océan Pacifique, au large des côtes du Mexique. « Au-delà de la mer », c'est donc le nouveau titre de, de Paul Lynch. Je précise que la traduction a été assurée par euh, Marina Borasso.